khai thị chuyên đề 1.200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không Đề tài 208 Chính là buông xuống Khi 19 tuổi, Thế Tôn Ngài đã xả bỏ vinh hoa phú quý Xả bỏ ngôi vị vua chúa mà đi xuất gia tham cầu học hỏi Thời Ấn Độ lúc bấy giờ có 96 loại ngoại đạo Hơn một nửa là tâm giáo Một nửa khác là học thuật Thân phận Ngài là vương tử Lại là một người thông minh tuyệt đỉnh Bất kể tông giáo hay là học phái uyên bác nhất của con người Ngài đều rất chân thành tiếp cận họ xin họ chỉ dạy Theo họ học tập Nhưng thực sự hiện tại Họ đều gọi Ngài là một bác học đa văn Những học giả Ấn Độ này cùng với các nhà tông giáo Cùng với các nhà chuyên gia học giả không giống nhau Họ hết thảy đều tu thiền định Nhân giới sinh định Nhân định khai tuệ Nhưng mà cái thiền định của họ đạt được Trí tuệ chẳng được khai mở Tại vì sao? Vì họ chỉ dùng thiền định sâu Làm cho vọng tưởng chấp trước lắng xuống Chứ không có buông bỏ vọng tưởng chấp trước Họ không đoạn diệt mà phục đoạn Cho nên trong Phật Pháp gọi là thiền định thế gian các vị đây đều hiểu được Cái gọi là tứ thiền bát định Tứ thiền định là ở cõi trời tứ thiền Tứ không định là ở cõi trời tứ không Những cõi này hợp lại thành ra bát định Không có vượt ra khỏi sáu cõi Ở trong trạng thái thiền định này Đột phá được thời gian và không gian bên trong sáu cõi Cho nên tình huống của sáu cõi là những gì bạn nhìn thấy và nghe thấy tận mắt Sáu cõi luân hồi Không phải là của Phật giáo nói Mà là bà la môn giáo nói Đức Phật Ngài có ba câu hỏi mà không ai trả lời được Sáu cõi luân hồi từ đâu mà ra Tại sao có sáu cõi luân hồi Có hay không có thế giới Có thế giới nào ngoài sáu cõi luân hồi không có người nào có thể giải đáp được Vì vậy mà Đức Thế Tôn 12 năm đi tham học Từ 19 tuổi cho đến 30 tuổi Kết luận cuối cùng là gì? Không cứu cánh Những học thuật của thế gian trong sáu cõi không cứu cánh Những vấn đề này không thể giải quyết được Cho nên Đức Phật trở lại cây bồ đề bên sông Hằng Ngồi dưới gốc cây thiền định Ngài đem những gì đã học được trong 12 năm Thấy đều buông bỏ Khi vừa buông bỏ thì liền được khai ngộ Ngài buông bỏ cái gì? Buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước Những cái này thấy đều buông xuống Trí tuệ đức tướng sẵn có trong tự tánh liền hiện tiền Toàn bộ vấn đề đã được giải quyết rồi Sáu cõi từ đâu mà ra? Chúng đến khi nào? Làm thế nào có thể đột phá sáu cõi Làm thế nào nhìn thấy biến pháp giới hư không giới Thấy được cảnh giới bất khả tư nghị Phật cho chúng ta những khải thị rất quan trọng Khải thị đây là gì? Chính là buông xuống Người thời xưa của chúng ta tham học nói Đạp phá thiết hài vô mịch xứ Nghĩa là đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy Thích Ca Mâu Ni Phật từ 19 tuổi đến 30 tuổi tham học Đạp phá thiết hài vô mịch xứ Đi thủng dài sắc mà cầu chẳng đặn Đắc lai toàn bất phí công phu Được rồi không ủng phí thời gian Dưới cõi bồ đề vừa tọa thiền Vừa buông xả Thì liền đắc được không phí uổng thời gian Loại thị hiện này khải thị cho chúng ta không luận là trí tuệ, là tài nghệ, là năng lực, là phước báo Không phải ở bên ngoài, ở bên trong Bạn không chịu buông bỏ thì bạn vĩnh viễn không đạt được Chỉ cần bạn chịu buông bỏ chính là buông xuống Thế Tôn Ngài đã cho chúng ta một khải thị như thế Chúng ta cần phải nên thể hội cho được 
A-di-đà-phật